ഒരു ഭർത്താവിന്റെ എഴുത്ത് അതിന് ഒരു ഭാര്യയുടെ കിടിലം മറുപടിയും കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ നീ എത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നു ആ മുഖശ്രീ ശരീരഘടന ഒക്കെ എത്ര സുന്ദരമായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ നിന്റെ വയറ് വീർത്തു വന്നു അത് പോട്ടെ അതിന് ഞാനും കാരണക്കാരനായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ നിന്റെ ഭക്ഷണത്തോടുള്ള ആർത്തി കൂടിയതിനനുസരിച്ച് നിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് വണ്ണം വെച്ചു തുടങ്ങി നിന്റെ നീളം മുടിയൊക്കെ പോയി ആനവാൽ പോലെയായി ആ സുന്ദരമുഖത്തിന്റെ കവിളുകൾ ഇപ്പോ മത്തങ്ങ പോലെയായി വെണ്ണക്കൽ പല്ലുകൾ മഞ്ഞളി മുഖ്യ പോലെയായി ആ കരിങ്കോവള കണ്ണുകൾ ഇപ്പോ വലിയ ബൾബുകൾ പോലെയായി നിന്റെ കഴുത്തിപ്പോ പഴകിയ തേക്ക് മരം പോലെയായി വയറിപ്പോ കാറ്റ് നിറച്ച ബലൂണ് പോലെയായി വലിയ വാഴപ്പിണ്ടി പോലെയായി നിന്റെ കാലുകൾ ഇതിൽ നീ വലിച്ചു കയറ്റിയിരുന്ന ലെഗിൻസ് കൂടി ആവുമ്പോൾ എനിക്കാകെ ഒരു പരവേശമാണ് നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നാണം കെടുത്താൻ നീ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ സാരിയിൽ പണ്ട് നീ എത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിനക്ക് ലെഗിൻസും ടോപ്പും മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ ജീൻസ് ഞാൻ പോലും ഇപ്പോൾ ജീൻസ് ഇടാറില്ല എന്ന് നീ ഓർക്കണം എന്നാലും നിന്റെ തടിച്ച കൈകളെ പേടിച്ച് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാ എന്നുള്ള നിന്റെ പറച്ചിൽ എന്റെ കാതിൽ എപ്പോഴും മുഴങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കേ ഇല്ലായിരുന്നു ദേഷ്യപ്പെടേണ്ട നിന്നെ എന്നല്ല ഒരു പെണ്ണിനെയും ഒരു നിത്യബ്രഹ്മചാരിയായി ഞാൻ ഇരുന്നേനെ എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു കട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ലല്ലോ നീ കിടന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് സ്ഥലമല്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാ ഞാൻ ശരിക്കും ബ്രഹ്മചാരി ആയത് ഞാൻ ഇനി കാശിക്ക് പോയാലെന്ന് ആലോചിക്കുക പക്ഷേ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒരു കെയർ ടേക്കറും ആണല്ലോ നിനക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങും പോകുന്നില്ല നമുക്കൊരു വലിയ കട്ടിൽ പണിയിപ്പിക്കാം അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്കൽ ഞാൻ കിടന്നോളാം നിലത്ത് കിടന്ന് മടുത്തു എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി പിന്നെ എഴുതാം ഇപ്പം നിർത്തട്ടെ നിനക്ക് സന്തോഷമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിന്നെ കുറിച്ച് ഇത്രയും എഴുതാൻ പറ്റിയല്ലോ എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷം എന്ന് നിന്റെ മാത്രം കുട്ടൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ വായിച്ചു ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലക്ക് ഇതിൻ്റെ മറുപടി പറയാതിരിക്കാൻ എനിക്കാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ പഴയ കാലം പട്ടുപാവാടയും ഉടുപ്പുമിട്ട് കയ്യിൽ കുപ്പിവളകളും കാലിൽ കുലുസുമായി കൂട്ടുകാരികളുമൊത്ത് ഞാൻ കളിച്ച് ചിരിച്ച് നടന്ന കാലം ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത എൻ്റെ നല്ല കാലം അന്ന് നിങ്ങൾ എത്രയോ തവണ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിവക്കൽ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ സ്നേഹം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് വരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മിഴികളിൽ നോക്കിയിരിക്കാൻ ഈ ജന്മം തികയില്ലെന്ന് വരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മറക്കും പക്ഷേ ആ സ്നേഹവാക്കുകളെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് കുറിച്ചിട്ടത് അവസാനം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയോടൊപ്പം വന്ന് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും എന്നെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും എൻ്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് പതിനെട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പിരിഞ്ഞ് ഞാനിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇനിയുള്ള നാളുകൾ ബന്ധനങ്ങളുടേതാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്തതിൻ്റെ നടുവടിഞ്ഞു അമ്മയുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ എത്രമാത്രം ഞാൻ കേട്ടു എന്നിട്ടും വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സങ്കടങ്ങൾ മനസ്സിലൊതുക്കി ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ച് നിന്നു എനിക്കെൻ്റെ അമ്മയൊന്ന് കാണാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ അനുവാദം വാങ്ങണമായിരുന്നു രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതായത് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ ഞാൻ അമ്മയായി എൻ്റെ സൗന്ദര്യം കെട്ടുപോകുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ വലുതായിരുന്നു അമ്മ എന്ന നിർവൃതി ഇപ്പം നമുക്ക് മക്കൾ മൂന്ന് ഞാൻ തടിച്ചു വീർത്തു കുടുംബത്തെ മാത്രം സ്നേഹിച്ച ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ എൻ്റെ സൗന്ദര്യം പോരായെന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയ കാര്യം ഈ വീടിൻ്റെ അടുക്കളയിൽ പൊകഞ്ഞു തീരുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നരച്ച മുടികളോ വീർത്തു നിൽക്കുന്ന വയറോ ഒരു കുറച്ചിലായി തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെയോ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യയോ അല്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയാണ് പകലന്തിയോളം പണിയെടുത്ത് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ ചായയും ചുണ്ടത്ത് പുഞ്ചിരിയുമായി ഞാനുണ്ടാവും എൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെ കാരണം നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ എല്ലാം എന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നിങ്ങളുടെ മാത്രം തടിച്ചു